ተራስ እንደምናምሽታቸው ተመካቾቻችን ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እንተላልፍላችሁ የዛሬው ኢቲቪ 57 ዜና ወጃችን አሁን ጀመረ አባይ ሰዎች ሀገራዊው የጤና ደነት እቅድ ከሀገሪቱ የለውጥ እንቅስቃሴ ጋር ተመጋግቦ መሄድ እንዳለበት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀመቀውን እንተናገሩ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን የኤሌክትሮሜካኒካልና የብረታብረት ስራዎችን ለመስራት ከፈረሙ የውጭ አገር ኩባንያዎች መካከል ሲጂጂሲ እና ጂኢ ሃይድሮ ፍራንስ የተሰኙ ኩባንያዎች የቅድመ ዝግጅ ስራዎችን ያከናውኑ። አዲሱ የአልጄሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ህዝቡ ለነሳው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት እንደሚሰሩ አስተዋል። ራቱን ቆዩ መሰለ ገቦት ነው የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘርዴ ዘውዴ ከፈረንሳ የቢዝነስ ባማህበረሰቦች ጋር በበሄራይ በተመንግስቶ አይቷል ከፈረንሳው ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጋር ወደ አዲስ አበባ የመጡት የሉካን ቡርኑ በኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች በመሰማራት የኢትዮጵያን እድገት ለመደገፍ እንደሚሰሩ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ተስማምቷል እንደ ሪፖርተራችን ቶማስ አይሉ ዘገባ ሉካኑ በመሰረተ ልማት በንጹህ ውሃ አቅርቦት እንዲሁም ፈረንሳዎች በሚታወቁባቸው ሌሎች ዘርፎች በመሰማራት ለኢትዮጵያ አድርገት አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። Your president uh, as a completely friend French የፈረንሳይ ቢዝነስ ማህበረሰብን ይጄን የመጣውት እንደምታቁት ፕሬዝዳንቱ አፍሪካኛ መናገር ይችላል። ውይይቱን የሚያደርግ ነው በፈረንሳይኛ ነበር። የኢትዮጵያ መጻኢ ራይም የሚደንቅ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዝዳንት ማኑኤል ማክሮን ጋር የፈረንሳይ ኩባንያዎች ለኢትዮጵያ አድርገት የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ በተስማሙት መሰረት በመሰረተ ልማት በንጹህ አቅርቦት በሳኒቴሽን እንዲሁም በሌሎች መስኮች ለመስራት ተስማምተናል የፈረንሳይና የኢትዮጵያ ግንኙነትም የኦሪጅን ጊዜ ወዳጅነት መሰረት ያደረገ ነው የሚሆነው መከተል ተክላይ ሚኒስትር ደመቀመኮነን በካራማራ ጦርነት ተሳተፉ የቀድሞው ሰራዊት ተወካ አባላትን በጽፈት ቤታቸው ተቀበለው አነጋገሩ የሰራዊት አባላቱ የካራማራ ድልን መንግስት የታሪክ ትኩረትና ክብደት እንዲሰጠው ጠይቀዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀመከውነን ታሪክ አጥርቶ ለትውልድ ለማስጨበጥና ተቃሚ ትምህርት ለመውሰድ ቀብሎሹ በይዘቱ የተሟላ መሆን እንደሚገባው ተናግረዋል እንደ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ በካራማራ መንግስት የታሪክ ትኩረትና ክብደት ይሰጠው ይሰጠው የሚለውን ጥያቄ ተገቢነት እንዳለውን ያወሱት በመጨረሻም በድሜ ዘመን ያካበቱን የሀገርና የሀገርን ክብርና አንድነት በማስቀደም ብልሃት ለትውልዱ ልምዳቸው እንዲያካፍሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቀደምት የጦር ጀግኖች ጥሪ አቀርበዋል መረጃውን ያደረሰን የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው ሀገራዊው የጤና ደህንነት እቅድ ከሀገሪቱ የለውጥ እንቅስቃሴ ጋር ተመጋግቦ መሄድ እንዳለበት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀመከውን ገለጹ። በኢትዮጵያ ለ5 አመታት የሚያገለግል ሀገራዊ የጤና ደህንነት የተግባራ እቅድ ይፋውኗል። ብሩክ ተስፋ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን ተከትሎ የሚፈጠሩ ችግሮች ከአንድ አካባቢ ባለፈ ድን በርዘለልስ ከሆነ የጤና ችግር በመወለድ ያለም የጤና ራስ ምታት ሆነዋል። ይህን መሰል ችግር ለመፍታት ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን ወይ ዘመን ቀመር በ2005 ያለም አቀፍ የጤና ደንብ ፈራሚ ከሆኑ አባላሀገራት መካከል አንዷ ሆናለች ይህንን ተከትሎም ሀገራዊ የጤና ደንነት የትግብራ አቀድን አዘጋጅታለች ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ባለም አቀፍ የጤና ደንብ የኢትዮጵያ ተወካይ ናቸው በአለምም ሆነ በኢትዮጵያ የጤና ደንነት ስጋት እየጨመረ መሆኑን የሚገልጹት የጤና ደንነት ባሁን ጊዜ ባለም አቀፍ ቢሆን በአገር አቀፍ ቢሆን ሲጋቱ እየጨመረ መጥቷል ዋና ዋና ምክንያቶቹ ያልታሰቡና አዲስ ይሆኑ የጤና ሲጋቶች በሽታዎች እየጨመሩ መምጣታቸው አንዱና ዋነኛው ነገር ነው እነዚህ በሽታዎች እንደነበሩ ቀደም ስለ እንደምናውቃቸው ሳይሆን በይዘታቸው በስርጭታቸው የተለዩ ስለሆኑ ዓለም አቀፋዊና አገር አቀፋዊ ተጽኖ ሊያሳድሩ የሞሆኑ የሚችሉ መሆናቸው አንዱና ዋነኛው ነው የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን ሀገራዊ የትግብር አቅዱ አደጋና አስቀድሞ ከመለየት ሲከሰት ፈጣን ምላሽ እስከ መስጠትና እስከ መቋቋም አቅምን የሚያጎለብት ነው ብለዋል ይሄ እቅድ በጤና ሚኒስትር ብቻ ሳይሆን በሚመረከታቸው ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች እንደዚሁም ኤጀንሲዎችና አገር የልማት ድርጅቶች በጋራ የተሰራ አቅድ ነው ይሄ እቅድ በመሰራቱ በማንኛውም ሰዓት ላይ አገራችን ላይ የተፈጠረው የሚሆነው ሰራሽ አደጋ ከመድረስ በፊት ያንን ቅኝት በማድረግ ማወቅ እንደዚሁም መከላከል 
እነዚህ ማደጋ የሚደርስበትን አካባቢዎች ደግሞ ፈጣን ምላሽ በመስጠት የበለጣ አደጋ እንዳይደርሱ ሊያስችል የሚያስችል ልቅ ነው ይሄ ቅድ መዘጋጀቱ አጠቃላይ አገራችን የሄልስ ሴኩሪቲዋን ወደ 40 ደረጃ ለማድረስ የሚያስችል እንደዚህም ደግሞ የናሽናል ሴኩሪቲ ያው ሄልስ ሴኩሪቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ሞኒ ታወቃል የናሽናል ሴኩሪቲን ወደ 40 ደረጃ ለማድረስ የሚያስችል አቅም ይፈጥራል ለአምስት አመታት የሚዘልቀውን ሀገራዊ የጤና ደህንነት የትግበራ መርሃ ግብርን በይፋ ያስጀመሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮነን የትግበራ አቅዱ ወቅታዊና ከሀገሪቱ የለው ጥንቅስቃሴ ጋር ተመጋግቦ መሄድ ያለበት ነው ብለዋል ይሄ ዛሬው ሀገራዊ የጤና ደህንነት መርሃ ግብር እጅግ በጣም ወቅታዊና ተፈላጊ ነው ስለ ፐብሊክ ሰላምና ደህንነት ስናወሳ እጅግ በጣም ጥልቅና ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን ይዳስሳል ነዚም ከደህነት ጋር በመናረጋው ትንቅንቅና ትግል ፉድ ሴኩሪቲን በማረጋግጥና የበለጸገ ማህበረሰብ ከመገንባት ጋርም ይያዛል ይሄ ጉዳይ ከሰላም ግንባታ ከፐብሊክ ሴኩሪቲ ጋር በጅጉ ይያዛል ይሄ ካለ ሴኩሪቲም ጋር ይያዛል ሌሎችን ማቀፎች አካቶ በስፋት መመልከት ይቻላል ከድገት ይደታችን ከመዋቀራዊ ለውጥ ሄደታችን ካጠቃላይ የለውጥ እንቅስቃሴያችን ጋር ተመጋግቦ መሄድ ያለበትና ተክባራይ መሆን ያለበት ነው። መከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮነን ካደጋ ጋር ታይዞ ለሚፈጠሩ ችግሮች የባለ ድርሻ አካላት ቅንጅት ማነስ በመኖሩ ሀገር አቀፍ ያደጋዎች መከላከልና ፈጣን ምላሽ አስተጣጥ ማስተግበሪያ ፕሮቶኮል በአጭር ጊዜ ተክባራዊ እንደሚደረግ ገልጿል። ባገራ ስትራቴጂው ማቀፍ ውስጥ ይህንን የጋራ ማስተጋበሪያ ፕሮቶኮል በአጭር ጊዜ አዘጋይተን ጠንካራ አገራዊ አቅም እና ፍርሃት ከላይ እስከ ታች የተናበበ እንዲኖርን እናደርጋለን በዚህ አጋጣሚ የሚመለከታቸው አካላትም በፍጥነት እስካሁን ያለው ፈትሽው በተሟላ የፕሮቶኮልና ያፈጻጸም መራ ግብር ውስጥ እንዲገቡ መንግስቱም አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ጉዟችንንም ይሄን የተከተለ ይሆናል ማለት ነው ለቀዶ ከተያዘው በጀት 77 በመቶ የሚሆነው ወይንም ከፍተኛው ድርሻ ለክትባት እንደሚውል ተገልጿል እቅዱን ኡን ለማድረግን የባለ ድርሻ አካላት ቅንጅት አስፈላጊ መሆኑ ተሰምሮበታል በፖርቲካ ፓርቲዎች መካከለ የሚኖርን ግንኙነት እንዲሁም በተናጠል የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች የሚገዛ የአሰራር ስርዓት የቃር ኪዳን ሰነድ ትላንትና የፖርቲካ ፓርቲዎች በፊርማቸው አረጋግጠዋል የፖርቲካ ፓርቲዎቹ ከዚህ በፊት በጉዳው ላይ ለሁለት ጊዜ ያክል ተዋይቶ እንደነበረም ይታወሳል የቃር ኪዳኑ ሰነዱ 20 አንቀጾች እንዳሉትም ተገልጿል ሰነዱ የፖርቲካ ፓርቲዎች በተናጠል የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎችና በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት የሚገዛበት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ከፓርቲዎች የቃል ኪዳን ሰነድ ጋር በተገናኘ ሰለሞና በጋዝ ጨማሪ መረጃ አዘጋጅቷል ተካተን ማለት በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከዚህ ቀደም በተለያየ መንገዶች ውይይትን ያደርጉ ነበር ብዙ ጊዜ ከስምምነት ላይ ለመدرس ያን ያክል አልተቻለም ነበር አሁን ግን በቅርቡ ሁለት ጊዜ ውይይት አድርገው ነበር ይሄንን ውይይት መሰረት አድርገው መጨረሻ ላይ ከስምምነት ላይ درسዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መሰረት አድርጎ ውይቶችን ሲያደርግ ነበር ከውጭ የመጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይት ሲያደርጉ ነበር በተለይ ደግሞ በመካከላቸው ያሉ ግንኙነቶቹንና በተናጠል የሚያደርጉትን እንቅስቀሳ የሚገዛ ያሰራር ስርዓት የቃል ኪዳን ሰነድ ረቂቅ ነበር በዚያ ሰዓት ላይ ሊቀነስ ሊጨመር ይገባል የሚሉትን ሐሳቦች በስፋት አንስተው ነበር ፖለቲካ ፓርቲዎቹ በመጨረሻ ላይ ግን ከሁለት ሳምንት በፊት አጥድቀውታል ተናንተ ደግሞ 107 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ አዲስ አበባ ላይ ተሰብስበው ፊርማቸውን መስማማታቸውን አጥደቀዋል ማለት ነው። በዋናነት የዚህ የቃል ኪዳን ሰነድ አስፈላጊነቱ ምንድነው? ምን ያህል የፖለቲካ ፓርቲዎች ፈረሙበት ዋና መሰረት አይደን ንጋጊዎች ስም ይባሉት የትኞቹ ናቸው የሚለውን በጥቂቱን እንመልከት። ፊርማቸውን ያስቀመጡት የኢሃዲ ግን ጨምሮ ገጂ ፓርቲን ጨምሮ 107 የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። ከነዚህ መካከለ ደግሞ 66ቱ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዋናነት እውቀና ተጥቷቸው የሚንቀሳቀሱ ናቸው ቀሪዎቹ ደግሞ ከተለያዩ ከውጭ የገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ እነሱን ጨምሮ በሄደት ላይ ያሉና ለወደፊት እነዚህም ይመዘገባሉ እውቀና ይሰጣቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው ያን 107 የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች አባላቶችና አደጋፊዎች ይጠየቁበታል ወይም ደግሞ ተፈጻሚነቱ ይሆናል ማለት ነው የሰነዱ አላማዎች የሚንቀሳቀስበት አላማ ይዞ ነው የተዘጋጀው በዋናነት በኢትዮጵያ 
የተጀመረ ለውጥ አለ ይሄንን ለማጠናከር ደግሞ የሚሰሩ ስራዎች አሉና የፖለቲካ ፓርቲዎች የዲሞክራሲ ስራት ግንባታን እንዲስፋፋ በማድረግ ረገድ የራሳቸው ሚና እንዲጫወቱ ታስቦ ነው ሁለተኛው አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለያዩ ግዚያትም አለመግባባት ሲያጋጥማቸው በውይይት በነገገር እንዲፈቱ በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና እንዲጫወቱ በማሰብ የተዘጋጀ ነው ይሄ ግብላይነትም በሀገሪቱ አክብሮ ሰላምና መረጋጋትም እንዲመጣ የራሳቸው ድርሻ እንዲወጡ በማስቻል ረገድ ትልቅ ሚና ይኖራል ተብሎ ይሄ ቃል ኪዳን ሰነር ተዘጋጅቷል ማለት ነው ኃይለና ለመጠቀም ከወከትና ከአመጽ የጸዳን እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ይተባቃል የፖለቲካ ፓርቲዎች በየለቱ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ይሄ ግብላይነትን አክብረው እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ ነው አንቀጽ ስድስት ላይ የተቀመጠው አንዱ ጉዳይ ይሄ ነው ማለት እንችላለን ሌላው አንቀጽ 10 ላይ የምናገኘው ስብሰባዎችና ህዝባዊ ሰልፎችን እንዴት መመራት አለበት የሚለውን ድንጋጌ ላይ የተቀመጠ ነው አመጽን ለማይቀሰቅሱ ተግባራቸውን በሰላማዊ መንገድ ማድረግ እንዳለባቸውና በሰላማዊ ሰልፎች ለደጋፍም ሊሆን ይችላል ለተቃውሞ ሲንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አባሎቻቸው ደጋፊዎቻቸው ጭምር ባህላዊ ሆነ እንደዚሁም ዘመናዊ ጦር መሳሪያን ይዘው መንቀሳቀስ እንደማይገባቸው የሚደነግግ ነው ይህ የቃል ኪዳን ሰነድ በአጠቃላይ 20 አንቀጾች ነው ያሉት ከነዚህ መካከል የሚዲያን ስንመለከት በተለይ አስራራቸውን የሚዲያዎችን አስራር ነጻነት መጋባት እንደለለባቸው የሚደነግግ ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ የራሳቸው ልሳ ሊኖራቸው ይችላል የፖለቲካ ፓርቲዎች እነሱም የማህበራዊ ደረጃዎችን ጨምሮ ማለት ነው ይሄንን ደግሞ ለህزبና ለመገናኛ ብዙሃኖች ይፋ ማድረግ እንደሚተበቅባቸው ራቂቁ አጁ ላይ ተቀምጧል በቃል ኪዳን ሰነዱ ላይ ጥሰት ያደረሰ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ከል ይሄንን ከጣሰ ይገሰጻል ድርጊቱን እንዳይፈጽም በተደጋጋሚ ይመከራል ይሄንን እንቢ ካለ ግን መጨረሻ ላይ ባጠቃላይ ከጋራ ምክር ቤቱ የሚወጣበት መንገድም እንደሚኖር ተደንግጓል ተናንት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ 107 ናቸው በአዲስ አበባ ፊርማቸውን አስቀምጧል ከመጋቢት 5 2011 ጀምሮ ተፈጻሚነት ይኖራል ማለት ነው አመሰግናለሁ ከቀኑ የኢቲቪ አራት ማዘን ዜና ወጃጋ ቆይት ያደረጉት የሕግ ባለሙያው አቶ አሮን ደጎል የፖለቲካ ፓርቲዎች ስማምተ ያጸደቁትና ፊርማቸውን ያሰፈሩበት የጋራ አስራ አስራአት ቃል ኪዳን ሰነድ ይዘቱ እንደ ጅምር መልካም መሆን ተናግረዋል የሰነዱ አፋጸም ላይ ፓርቲዎች ሞሉት ህዝቡ የበኩላቸው ሚና መወጣት እንዳለባቸው ነው የሕግ ባለሙያው የተናገሩት ማናሸነፈ ማናሸነፈ አይደለም ጉዳዩ ማንተ ሸናፊ ነው ማን ተረታ ማን ድምጽ አገኛ አላገኛ አይደለም ጉዳዩ አገሪቱ ዘላቂ ሰላም ያስፈልጋታል ስለልማትም ስለድገትም ስለሌሎችም ነገሮች ለማውራት ዘላቂ ሰላም ያስፈልጋታል ቅድሚያ ማግኘት ያለበት ሰላም ነው ስለዚህ ሰላሙን በማስፈልገ ደግሞ እነኚህ ድርጅቶች ሚና እንዳላቸው የመሪነት ሚና እንዳላቸው ቢታመንም ነገር ግን በዋነኛነት ያንበሳው ድርሻ የሚወስደው ያው ህዝቡ ነው ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ረጋብ ብሎ ይማሰብ ተከንድ ብሎ ይማሰብ አመራር ይመስጠት ኖ የማለት የስ የማለት ታሪካዊ መሆን ሰላማዊ መሆን መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው መሆን ያለበት። የፓርቲዎች ቁጥር የጨመረ መምጣት ነው የተናገሩት አቶ አሮን ተመሳሳይ አጀንዳ ያላቸው ፓርቲዎች ወደ አንድ መምጣት እንደሚገባቸው ነው ያሳሰቡት። በቀጣይ ይካሄዳል ተብሎ በየሚጠበቀው ምርጫ በሀገራዊ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሊራዝ ዘም ይችላል የሚል እምነት እንዳላቸው ነው የሕግ ባለማው የገለጹት። የመንግስት አካል ደሞ ሲወሰን ያው መቼም ኮስት በነፊት አናሊሲስ ነው ደሞ ሪስኩንና መልካም ጎኑን አይቶ ይሄኛው ሪስክ ቢመጣም በዚህኛው ለሸፈነው ይችላል ብሎ አስቦ ስለሚወሰን ያንን መሰረት አድርጎ ወስኖ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እንደ ሎጂካሊ ስናስበው አሁን እንደተቀስከው ከወሰደው ጊዜ አንጻር አሁንስ ምን ያህል ጊዜ ያስፈልጋል? ይሄ ድረስ ይድረስ መሆን የለበት መቼ? ሀገር ለመምራት ነው መንግስት ለመምራት ነው ያውም ደግሞ አሁን ክሪቲካል የሆነ ኮንዲሽን ውስጥ ያለች ሀገር ለመምራት ነው ስለዚህ ሰከን ብሎ ተረጋግቶ አስቦ የሌሎችን ማገሮች ለምን ማየት ያስፈልግ ሊያስፈልግ ይችላል እሱን አይቶ ለማድረግ አንድ አመት በቂ ነው ብዬ አላስብም ስለዚህ ይራዘም ይችላል ለሚል ተስፋ ለኝ ነገር ግን ያው ዘሮ ዘሮ ወሳኔ ነው መንግስት ነው የሚሆነው ለአራተኛው የህዝብና ቤት ቆጠራ የተደረገ ያለው ቀድመ ዘገጀት በተሳካው ሁኔታ የተናቀቀ መሆኑን የማዕከላይ ስታስቲክስ ኤጀንሲ አስተወቀ። ኤጀንሲው የሚደረገውን ቀድመ ዘገጀት በተመለከተ በየሳምንቱ መግለጫ መስጠት ጀምሯል። መግለጫውን የሰጡት የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪት አበራሽ ታሪኩ ለቆጠራው የሚያስፈልገው የካርታ ስራ ተጠናቆ ለ180 ሺህ የቆጠራ ባለሙያዎች የሚተላለፉት ታብሌቶች ላይ መተግበሪያውን የመጫን ስራ 900 መጠናቆን ተናግረዋል። መጠይቆችና ማኑዋሎችን የማዘጋጀት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውም ነው የገለጹት። የካርታ ስራ ስልጣናና ሌሎች ጉዳዮችን ጨምሮ ለቆጥራው የሚያስፈልገው 3.5 ቢሊየን ብር በጀት የታዘ ሲሆን የቆጥራ ጣቢያዎችን የቆጥራ ባለሙያዎችን ተቋጣሪዎችንና የመሳሰሉትን መሰረት በማድረግ 1.3 ቢሊየን ብር ለክልሎች መሰራጨቱን ተናግረዋል። ለ1600 ባለሙያዎችም በፌደራል ደረጃ ያ ሰልጣኙ ስልጣና መሰጠቱንና አጠቃላይ ለቆጥራው ይደረገ ያለው ዝግጅት በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪት አብራሽ ታሪኩ ገልጿል። የመረጃ ቀበብሎሽ 
በአግባቡ ማኔጅ ለማድረግ የሚያስችል የዳታ ሴንተራችንን አቅም የማሳደግ ስራ እንደዚሁ እንደ አንድ ዝግጅት ተግባራት ተደርጎ ሲሰራበት የቆየ ነው ዳታውን በአግባቡ ማኔጅ ለማድረግ በሚያስችል ደረጃ ተገቢ ዝግጅት ተደርጓል የመጨረሻው የሚቀረን እንግዲህ አራተኛው ዙሩ ነው የመጨረሻው ቆጣሪዎችና ተቆጣጣሪዎች የሚሰለጡንበት ሂደት ነው ማለት ነው ስለዚህ አጠቃረ ለቆጠራው የተደረገ ያለው ዝግጅት ይሄን ይመስላል እንደ ሪፖርተራችን ፋሲካ ያለው ዘገባ በመረጃ ሰባሰብ ወቅት በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ጸጣ ችግሮች እንዲሁም የዜጎች መፈናቀልን በመሳሰሉ ይታዎች በቆጠራው ወቅት ሊኖሩ የሚችሉ ብጅታዎችን በማጥራት አስፈላጊ መረጃ ለማግኘት እንዲያስችል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም በክትሏና ዳይሬክተሯ ተናግረዋል ተፈናቀዮች በተቻለ መጠን ወደ መደበኛ መኖሪያ ቦታቸው የሚመለስ ከሆነ ያው በመደበኛ መኖሪያ ቦታቸው ይቆጠራሉ በዛው ወደ መደበኛ መኖሪያ ቦታቸው የማይመለሱ ከሆነ ግን ባሉበት ቦታ መቁጠር የሚያስችል የተዘጋጀ አሰራር አለ ስለዚህ ባሉበት ቦታ ተቆጥረው በቀጣይ የሚኖራቸውን እንቅስቃሴ በመከተል ተገቢው አጀስትመንት የሚሰራበት መንገድ ተቀምጧል ማለት ነው ለቢሄር የተቀመጡ አማራጮች አሉ ከፌደሬሽ ምክር ቤት የተገኙ ዝርዝሮች አሉ ከነዛ ውጪ ከሆነ ሌላ የሚል አማራጭ አለ ከነዛው ውስጥ ሆኖ ግን አንድ ቢሄር ብቻ ካልሆነ ከአንድ በላይ ቢሄር ቢሄር ሰዎች የተውጣጣ የሚል አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህን አማራጮች ተጠቅሞ ነውና ምላሹን የሚሰጠው በተመሳሳይ ዘይና በመጪ መጋቢ 29 የሚካሄደው አራተኛው ሀገር አቀፍ የህዝብና ቤቶች ቁጥራ ጥራቱን የተጠበቀ አስተማማኝ መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የትግራይ ክልል አስተወቀ። በመከተል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የትግራይ ክልል የከተማ ልማትና ቤቶች ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ሐላፊና የክልሉ የህዝብ ቤቶች ቁጥራ ኮሚሽን ሰብሳቢ ዶክተር አብርሃም ተከስተ የቁጥራውን ዝግጅት አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል። ዶክተር አብርሃም በመግለጫቸው የመንግስት የልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ለማቀድ የፖለቲካ ስታደር ለመወሰንና ፍታው ያብት ክፍ እንዲኖር ለማድረግ አስተማማኝና ወቅታዊ ስነ ህዝብ መረጃ ወሳኝ ነው ብለዋል መንግስት ለሚያወጣቸው ፖሊሲዎች ስትራቴጂዎች እና እቅዶች መሰረት ናቸው ከዚህ ቆጠራ የሚገኙ መረጃዎች ያለፈውን የልማት እቅዶች አፈሳሰም ለመገምገም የፖሊሲዎችን አፈሳሰብ ለመገምገም እንተከምባቸዋለን ከዚህ በኋላ መንግስት ለሚያወጣቸው ፖሊሲዎች ስትራቴጂዎችን መሰረት የሚያደርጉ ከቆጠራው የሚገኙ መረጃዎች ናቸው ስለዚህ ትልቅ ትርጉም ያለው ስራ ነው የቆጠራውን ሂደት በአስተማማኝ ሁኔታ ለማሳካት ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ራስ ሁኔታ ለማዋቀር ተዘጋጅቶለት እየሰራን ያሉት ዶክተር አብርሃም በየደረጃው ያለው አመራር ይህን ተገንዝቦ ኃላፊነቱ ሊወጣም ይገባል ብለዋል በየደረጃው ያለው አመራር ለዚህ ስራ የተለየ ትኩረት ሰጥቶ በተለይ በቀሩት 3 ሳምንታት የተለየ ኃላፊነት ወስዶ የተለየ ትኩረት ሰጥቶ ስራውን መምራት ይተበከበት እንደ ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘገባ የህብረተሰብ ሳትፎ ለቁጥራው ስኬት ወሳይ በመሆኑ ያንዳንዱ ዘጋት ሳታፊ እንዲሆን ዶክተር አብርሃም ጥሪ አቀረበዋል ህዝቡ የዚህ ቁጥራ ፋይዳ እንዲገነዘብ እንፈልጋለን ለመንግስት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች መሰረት የሚሆኑ መረጃዎች የሚሰበሰቡበት ቆጣራ ነው ስለሆነም ቆጣሪዎች ወደ እያንዳንዳችን ቤት ሲመጡ በአግባቡ ተቀብለን ትክክለኛ መረጃ ለመስጠት ዝግጁ መሆን አለብን ራሳችንን ቤት ሰባችን እንዲቆጠር ማድረግ አለብን ከዛም አልፎ ህዝቡ ጎረቤቶቹን ዘመዳዝማድ ስለቆጠራው ተገቢ ግንዛቤን እንዲኖረው በማድረግ ረገድም እንዲያግዝን ፈልጋለን የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈራት ካሚል ካጎራባች አካባቢ ተፈናቅለው በጌዲዮ ዞን ገደቦርዳ ተጠለው የሚገኙ ዜጎችን እየጎበኙ ነው ሚኒስትሯ በገደቦርዳ ገደብ ስቴዲየም የተጠለቱት እነዚህ ተፈናቃዮችን አጽናንተዋል መንግስት ለላቂ መፍቴ ለማበጀት እየሰራ ያለውን ስራ አጥናክሮ እንደሚቀጥልም በዚህ ወቅት ገልጿል። ንስሮዋ ከተፈናቀ ተወካዮች ጋር ምትዋይቷል ዛሬ። ባሁን ወቅት በገደቦርዳ ከ96000 ሺህ ተፈናቃዮች ጠለው እንደሚገኙ ታቋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዘይና አገልግሎት ነው።
የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለንግድና ለመኖሪያ ቤት የሚሆኑ ቤቶችን ለመገንባት 7 ቢሊዮን ብርመድቦ ወደ ስራ መግባቱን አስተዋወቀ። ኮርፖሬሽኑ አዲስ የተገበረው የክራይ ዋጋ ተምን ማሻሻያ በሰፊ ጥናት የተደገፈ መሆኑ ገልጿል። ለዘዝሩ አዝመራ ሞሴ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባ በአምስት የግንባታ ቦታዎች ከ7 እስከ 10 ፎቅ ያላቸው 435 ቤቶችን ለመገንባት ከተቋራጮች ጋር ወልተፈራ አርሟል። በሁሉ መሰረት ተቋራጮቹ በሚከተሉ ሁለት አመታት ህንፃዎችን በ1.8 ቢሊዮን ብር ገንብተው ያስረክባሉ ተብሏል። ግንባታዎቹ የሚካሄዱባቸው ቦታዎችና ተያያዥ ስራዎች መጠናቀቃቸውንም የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ረሺድ ከማል ተናግረዋል። ለማት የሚውሉ ይዞታዎችን ለየመለየት ስራዎችን በመስራት በእነዚህ ይዞታዎች ታሽ ላይ ቂያሳ ያፈር ምርመራ ይመስል ማለት አቅርቦቶች እና ማማላትና ለግንባታ ዝግጁ የማድረግ እንዲሁም የዲዛይን የስታንደርድ የግንባታ አዋጭነት ጥናት ተከናውኗል ኮርፖሬሽኑ በቀጣይ አመትም በ5.2 ቢሊዮን ብር በተለዩ 11 ቦታዎች ብዛት ያላቸው የመኖሪያና የንግድ ቤቶችን ለመገንባት እየሰራ መሆኑን አስተውቋል። የከተማው ማተና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር አቶ ጃን ጥራራባይ ኮርፖሬሽኑ የገበያ አስተባብ ስርዓቱን በማሻሻል በቤት ልማት ውስጥ መስማራቱ በጎ ጅምር መሆኑን ገልጿል። የዩኒንጂ ፍትሃዊ የንግድ ቤቶች የክራይ ማሻሻያ በማድረግ የክራይ ገቢዎችን በወቅቱ በመሰብሰብ አዋጭ ጥገናና የግንባታ ግብአትን በማምረትና ወጭን ተመቀነስ ገቢን በማሳደግ የማያቋረጥ የቤት ልማት ውስጥ መግባት የብረተሰብን ችግር ከመቅረፍ አይን ካየ ነው ለእንደግፈውና ለናበረታታው ይገባል ኮርፖሬሽኑ በሚያስተዳድራቸው የንግድ ክራይ ቤቶች ያደረገው የዋጋ ተመን ማሸሻያ በተከራዮች ላይ ቅሬታ ፈጥሮ ቆይቷል። ዩኒንጂ ኮርፖሬሽኑ ገበያ ላይ ካለው የክራይ ዋጋ ከ40 በመቶና ከዛ በላይ ያነሰ ዋጋ ተመን ተግባር አይማድረጉን ገልጿል። የኮርፖሬሽኑ የቦርድ ስብሳቢ ወይዘሮ ደሚቱ ሃምቤሳም ተመኑ የብዙ ጥናት ውጤት መሆኑን አብራርቷል። ተልቅ ገበያ ያለበት አካባቢ ማከለኛ ገበያ ያለበት አካባቢና ዝቅተኛ የንግድ እንቅስቀሳ ያለበት አካባቢ ብሎ ጥናት አካሄደ። እዛ አካባቢ ያሉት የግለሰቦችና የመንግስት ምን ይመስላል የምንም ጥናት አቀርቧል ማለት ነው። ይህን ጥናት ካቀረበ በኋላ ደግሞ ቆጭ ብሎ በቀረበው ጥናት ላይ ከቦርዱ ጋር ነው ወይት ያደረገው እንዴት እንደ ይድበት የምላው። ቤትን የምናለማ ከሆነ ያለውን በደንብ አስተዳደረን ጠግነን ተገብ የሆነ ክራይ መቀበል የግድ ነው ኮርፖሬሽኑ 18450 የንግድና የመኖሪያ ቤቶችን ያስተዳደረ ይገኝ እንጂ ከ8 አመት በላይ ከቤት ልማት ግንባታ ርቆ የቆየ ተቋም ነው በጋምቤላ ክልል በሚገኘው የማጅንግ ጥብቅ ደን በአካባቢው በሚገኙ አርሶ አደሮች የሚፈጸም ህገወጥ ጨፋ ለመከላከል እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ ደኑን የቱሪስት መስህብ ለማድረግ ሊሰራ እንደሚገባም ነው የተገለጸው ሩቶርቁ ተጨማሪ ዘጋባላት በዚህ ጉዳይ ላይ በጋምቤላ ክልል ከሚገኙ የተፈጠሩ ሀብቶች መካከል በክልሉ የማጃንግ ብሔረሰብ ዞን ውስጥ የሚገኙና ሰፊ መሬት የሚሸፈነው የማጃንግ ደን ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው የማጃንግ ጥብቅ ደን በውስጡ የተለያዩ እንስሳትና እጽዋት ዝርያ ያቀፈ ሲሆን ቁጥራቸው 39 የሚደርሱ ሊጠፉ የተቃረቡ የእንስሳትና የእጽዋት ዝርያ አይነቶች የሚገኙበት ደኑ የክልሉ መንግስት ባደረገው ጥረት በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ዕቅና ተሰጥቶት በ2010 ዓመተ ምህረት ተመዝግቧል። ዕቅና ሰጥን ባለፉት ሁለት ወራት ካስመዘገብ ነው ወዲህ ለተጠበቃምን መሆን አለበት የሚል ነገር አጠቃላይ በተለይ ደኑ አካባቢ አርሶ አደር ዕቅና ሰጥን ይሄ ደን በዘላቅነት የሚተበቅበት ሁኔታ አክታጫው ሲሰራ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደን አሁን የኛ ሀፍት ብቻ ሳይሆን ያ አገር ሀፍት ብለን ነውሰድ ነውና ደኑ አሁን ላይ ያለበትን ሁኔታ ይዞ እንዲቀጥል ለማድረግና የቱሪስት መስብ እንዲሆን ለማስቻል በአካባቢ የሚገኙ አርሶደሮች የሚፈጸም ህገ ወጥ ለነ ጭፍጨፋ ለመከላከል የጥበቃ ስራ ሊሰራ ይገባል እንግዲህ የትልቁ ችግር ህገ ወጥነቱ ደን የሚጨፈጨፉ ግለሰቦች አሉ በዞለ ስለዚህ የሰራ ነው ስራ በተለይ አርሶደሮ በማህበራት አድራስትን የራሱን ሀብት አርጎ አርሶ አደሩን እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ ላይ ሰራሩ። ማለትም ብዙ ጊዜ መንግስት ብቻውን አሁን ያለው ደን በመንግስት አማራር ብቻ እየተጠበቀ መፍትሄ ይመጣል ተብሎ ማሰብ ስለማይቻል ደኑ ለአካባቢው ነዋሪዎች ከመሰጠው ንጹህ አየር በተጨማሪ በውስጡ በሚገኙ የተለያዩ ተፈጥሮ ሀብቶችም ተጠቃሚ ናቸው። ከሚያገኘው አንደኛ ማር ነው የሚያገኘው። ሁለተኛ እንደግሞ መዳኒት እዛ ውስጥ አለ። የሰዋቶች የተለያዩ እጽዋቶች አሉና መዳኒነት የሚጠቀመው ድሮ እንደዚህ አይነት ህክምና ማገኘበት ቦታዎች ላይ 
እጽዋቶች ይተክሙበታል የተለያዩ መላሊዶች ያገኙበታል ሌላን ደግሞ እዛ ላይ ማር ምሰራው ብዙ ጊዜ ከፎ ነው የባህላዊ ቀፎ የሚባለው አለና እዛም ቆርጦ ያንን ይተከሙበታል የማዳንገ ጥብቅ ደንን የቱሪስት መስብ በማድረግ ሊገኝ የሚችልውን ገቢ ታሳይ በማድረግ የጥበቃ ስራውና በአካባቢ የመሰረተ ልማትን በማስፋት ረገድ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የአማራና የአፋርክሎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና መፖለቲካዊ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር በጋራ ለመስራት ተስማሙ የአማራና የአፋርክሎች የህزب ላይዝ ኮንፈረንስ በወልዲያ ከተማ ተካይዷል ራህል ፍሬው በወልዲያ ከተማ የተካሄደው ያማራና ያፋር ብሔራዊ ክልል ምክር ቤቶች አጎራባቸው ረዳዎች የህزب ለህزب የሰላም ኮንፈረንስ የአማራ ክልል የቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባን ጨምሮ ከ800 በላይ ከሁለቱም ክልሎች የተወጣጡ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችና የህብረተሰብ ተወካዮች የታደሙበት ነው አዋሽ በላዩ ላይ ወልቶ እየፈሰሰ ያፋር ልጅ ወተት ነው ውሃ መስቀመሰ በመድረኩ ያማራና ያፋር ህዝብ ግንኙነት ሴቶች ተግዳሮቶችና የመፍቲ አቅጣጫዎች በሚል የመወያያ ጽሑፍ የቀረበ ሲሆን ጽሑፉን መነሻ ባደረገው የህብረተሰብ ውይይት የሁለቱ ህዝቦች ቀደም ተደም ተሰስረና አብሮነ ተነስተዋል በሁለቱ ክልሎች ወሰኖች አካባቢ ድርቅን የመሰሉ የተፈጠሩ አደጋዎች የበቀል ማዳዊ ድርጊቶች ወንጀልን የብሔር መልክ በማልበስና ህገወጥ ንግድና የሰዎች ዝውውር ግጭቶች ሲፈጠሩ መቆየታቸው የተነሳ ሲሆን በሀገር ሽማግሌዎችና በሃይማኖት አባቶች ባህልን መሰረት ባደረገ ገመልኩ ሲፈቱ መቆየታቸውን የተነገረው እኛ ባማራ ታሪክ ሂደታችን ሶመሞት የለበት የምን ስትሪክ አጣማላችሁ በዛም ጥሩ የማቀራረብ ስራ ተጀምሯል ይሄን ካጠናከረን በርክተኝነት እንፈት አለ ለዚህ ደግሞ የድም ሄዳ ይጠበቅብን ጊሌ መሰል ይችላል ጊሌና ሀደ ሌላን መሰል ይችላል ኦልሞስት ሀድማ መሰል ይችላል ትግሎች ቆሟል ቢያንስ ለአሳናና መንግስት መንግስት ነው ከቻለ ያገር ሽማግሌዎቹ የሃይማኖት አባቶቹ ትግሎቹ የመፍታት አቅምን ልምድ ማለት ሁላችንም ከአዳምና ሐዋ አይደል እንዴት ተፈጠር ነው ምንም እኮ መሰረት ያለው ነገር አይደለም ያጋጨን ያለው ተጋብተንና ተዋልደን የምንኖር ህዝቦች ነን ያፋርና ያማራ ህዝቦችን ለማጋጨት የሚጥሩ ወንጀለኞች ህግ ፍት ቀርበው ሊቀጡ ይገባል ግጭት ማህበራዊ ክስተት ነው ያሉት ተወያዮቹ በክልሎች ወሰኖች አካባቢ ለሚነሱ ግጭቶች ቶሎ መፍትሄ አለመሰጠት እና ያማራሮች ጣልቃ ገብነት ሊታረሙ የሚገባቸው ጉዳዮች ተብለው ቀርበዋል ሁለቱ ክልል ከድሮም ጀምሮ የተሳሰረ ህዝብ ነው ነገር ግን በአንድ አንድ የሚፈጠሩ ጉዳዮች አፋጣኝ መፍትሄ እየተሰጠ አይደለ አብሮነት የመኖር የመተሳሰብ የመረዳዳት የመተጋገዝ ባህላችን እንዴት እናዳብረው የሚል በቀላል ላይ የተመሰረተ የህزب ለህزب ግንኙነት በየደረጃው መስራት አለ በመድረኩ የተነሱ ሐሳቦችና ጥያቄዎች ላይ ምላሽ የሰጡት የአማራ ክልል የቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ግንኙነትን ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሷል ለኢቲቪ ራህል ፍሬው ወልዲያ በአማራ ክልል የሚገኙ ከ90 ሺህ በላይ ተፈናቃዮችን ለማቋቋም ባለሀብቶች ድጋፍ እንዲያደርጉ ያማራ የተፈናቃዮች ማቋቋሚያ ሀብት አሰባሳቢ አቢ ኮሚቴ ተራቀረበ ኮሚቴው ነገ ገቢ ማስተባሰቢያ ተለጦን በሸራተና አዲስ አበባ ሆቴል ያካሄዳል በአማራ ክልል የሚገኙ ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም ክልሉ 1.5 ቢሊየን ብር እንደሚያስፈልገው ተገልጿል የነም ለመሸፈን የተለያዩ ባለሀብቶች ዲያስፖራዎች እና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍል የሚሳተፉበት መርሃ ግብሮች ይካሄዳሉ ነገ ከመሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የሚካሄደው ይህ ቴሌቶንም የዚህ መራ ግብራ ካል ነው ያልማ ዋና ስራ አስፈጻሚና የተፈናቃዮች ማቋቋሚያ ሀብት አሰባሳቢ አቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መላኩ ፈንታ የክልሉ ተወላጆችም ሆኖ ሌሎች ባለሀብቶች በቴሌቶኑ ድጋፍ እንዲያደርጉ ረቀረበዋል የህዝብ ችግር ስለሆነ የኔነት የባለቤትነት ስሜት ህዝቡ ይዞ በጋራ ችግሩን እንድንፈታው በሚል ኮሚቴዎች ተደራጅተው ይሄንን ሀብት ለማስተባሰብ በክልል ደረጃ እዚሁ ማዲስ አበባ እንቅስቀሴ እየተደረገ ነው በዚህ እንቅስቀሴ ውስጥ ከተያዙ ፕሮግራሞች መካከል አንዱ ነገ መጋቢት ሰባት 12 ሰዓት ላይ በሸራተ ሆቴል የሚካሄደው የቴሌቶን ዝግጅት ነው በዚህ ለዚህ የቴሌቶን ዝግጅት አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ተጠናቋል የሥራ ለዚህ ኮሚቴ ተሰጥቶ ከካቲ 13 ጀምሮ ነው ስለዚህ ባንዶር ውስጥ እነዚህ ነገሮች አንዶር ባልሞላ 
አብት የማሰባሰብ ጥረት በመሆኑ ሁሉም ጋር መدرس አልቻል ነው ስለዚህ ባካል ይدرسንባችሁ ጥያቄያችንን መሰረት አድርጋችሁ ባካል ያልدرسንባችሁ ደግሞ እንደዚሁ በየሚዲያውም ይተላለፈውን ከጓደኞቻችሁ ይሰማችሁትን ጥሪ መሰረት አድርጋችሁ ወደ ተሳትፎ እንድትመጡ እንት ይቃለን ጊዜው ያጠረበት መፍጠን ይፈልግንበት በመጠለያ ጣቢያ ሆኖ ተገቢውን ድጋፍ ያገኙ አለመሆናችሁ ምናልባትም ክረምቱ ሲመጣ ደሞ ለተለያዩ በሽታዎች ሊጋለጡ ስለሚችሉና ከክረምቱ በፊት ደሞ ወደርሻቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ስለሆነ ይሄን የጊዜ ጥረት ታሳብ ያድርጎ ህብረተሰቡ እንዲተባበረን እንት ይቃለን በቴሌቶኑ መሳተፍ ያልቻሉ ባለሀብቶች ደግሞ በ0908 0991 ወይም በ0908 0992 ወይም በ0908 93 93 93 ወይም በ0908 94 94 94 በመደወል መሳተፍ እንደሚችሉ ተገልጿል ያማራ የተፈናቃዮች ማቋቋሚያ ሀብት አሰባሳቢ አቢ ኮሚቴ ባለሀብቶች ንኡስ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ በላይነክ እንደ በበኩላቸው ባለሀብቶች እንደወጥረው ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል አማራ ክልል ላይ የተፈጠረውን የተፈናቀሉ ሰዎችን ለማቋቋም ባለሀብቱ በየሴክተሩ ተደራሽቶ ኮሚቴ እየተሰራ ይገኛል ግዢው ከማጠር ካል ሆነ በስተቀር ሌሎች የደረስናቸው ሁሉ የሰጡ መልስ ፖዚቲቭ መሆኑንና እየተሰራ መሆኑን እናውቃለን ባለሀብቱ እንግዲህ ከዚህ በፊትም በሀገሪቱ የተፈናቀሉትን እና የተጎዱትን በማቋቋም በልማቶች በመሳተፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ኃይል ነውና ነገም በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝቶ የወገን ደራሽ ወገን ነው የሚለውን መሰረት በማድረግ ተገኝቶ ቀጥታ በቴሌቶኑ በተሰጡት ስልኮች እና በሌሎችም ከዚህ በፊት እንዳደረገ ሁሉ እንዲያደርግ ጥሪ ይሄን ያደረኩ ሁላችንም ለዚህ አላማ ዝግጁ መሆናችንንና የአማራ ክልልን ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ማካቢዎች ላይ በተለይ ገዲዮ ላይ ያለውን መፈናቀል በቀጣይነት የምንደግፍ መሆናችንን ለመግለጽ ነው የህግ የበላይነት እንዲከበርና ከህግ አግባብ ውጪ ዜጎች በህገወጥ ወጥ ግንባታ ስም ማፈናቀልና ከህግ ውጪ የሚደረጉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ባስቸኳ ይቁሙ ሲል የኢትዮጵያን ሁሉን አቀፍ ብሄራዊ መግባባትና አርቀ ሰላም ዓለም አቀፍ አስተባባሪ ኮሚቴ ያሳሰበ ኮሚቴው በሰጠው መግለጫ በሀገሪቱ አሁን ላይ የህግ የበላይነት አደጋ ላይ ወድቋል ሲልም ተናግሯል የኮሚቴው አስተባባሪ አቶ ግርማ በቀለ የተጀመረው የለውጥ ሂደት እንዳይደናቀፍና እንዳይቀለበስ ሲያልፍም ወደ ለውጥ እንዳይለወጥ ሁሉ ማካራት ሊተባበሩ ይገባል ብለዋል የህግ የበላይነት ተከብሮ ከህግ አግባብ ውጪ ዜጎች በህገ ወጥ ግንባታ ስም ማፈናቀልና ከህግ ውጪ የሚደረጉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በአስቸኳይ እንዲገጡ የተጀመረው የለውጥ ሂደት እንዳይደናቀፍና እንዳይቀለበስ ሲያልፍም ወደ ነውጥ እንዳይለወጥ ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንዲረባረቡ እንዲጠብቁት እንደ ሪፖርተራችን እንዳይት በጋሻው ዘገባ መላው የሀገሪቱ حزب የፖለቲካ ድርጅቶች ሲቪክ ማህበረሰብ ተቋማት አክቲቪስቶች የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ለሂቃን ለሀገሪቱ ወይም ለሀገራዊ መግባባትና ለርቀ ሰላም በጋራ እንዲቆሙ ነው ኮሚቴ ያስተወቀው መላው የሀገሪቱ حزب የፖለቲካ ድርጅቶች ሲቪክ ተቋማት ህዝባዊና የሙያ ደረጃዎች የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች የባህል መሪዎች አክቲቪስቶችን አለህቃን ወዘተ ከሁሉም በላይና በፊት የሰላምና የሀገሬ ጉዳይ አገባኛል በሚል የሐላፊነት ስሜት ዲሞክራሲውም መብቱም እድገትና ልማቱ በሰላምና አገር ስትኖር ስለሆነ ከልዩነታችን በእጅጉ በሚልቁት አንድ በሚያደርጉን አገራዊ ጉዳዮቻችን መግባባት ፈጥረን እርቃው እርደን በጋራ በመንቆምበት አጀንዳ በንቃት በመሳተፍ የመፍትሄ አካል እንዲሆኑ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ዶክተር ዘይን አልፋሎ አዲሱ ያልጀሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ህዝቡ ለነሳው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት እንደሚሰሩ አስተውቁ ያወቀ ያዋቀሩ ያለው ካቢኔ የወጣቶችን ፖለቲካ የተሳትፎ ታሳቢ እንደሚያደርግም ገልጸዋል ሰይፉ ገብረጻሪ ተጨማሪ ዘገባለሁ ለሃ አመታት አልጄሪያን የመሩት የ82 ዓመቱ የድሜ ባለጽጋ 
ፕሬዝዳንት አብዱላዚስ ቡቴፍሊካ በተከሰቀሰባቸው ህዝብ ላይ ተቋሙ ከመጪው ጊዜ የመርጫ ፍክክር ራሳቸውን ማቀባቸውን አስተውቀዋል ምንም እንኳን ስልጣናቸውን አሁን ለማስረከብ ፍቃደኛ ባይሆኑም በዝባይ ተቋሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አህመድ ኦዩያያ ካላፊነታቸው በመልቀቃቸው ፕሬዝዳንቱ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰይሟል አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ኑርዲን ቤዲዩም ካቢኔያቸው ለማዋቀር ደፋ ቀና ያሉ ነው ካቢኔያቸው ለሁሉም በሩ ክፍት መሆኑን አስተውቀዋል አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ንስተሚያ በራችን ለሁሉም ክፍት ነው ሁሉንም ለማዳመጥም ተዘጋጅተናል ከሁሉም ጋር ለመወያየትም በትብብር ለመስራትም ዝግጁ ነን ለዚህም ምንም አይነት ቅድመ ሆነ ይተልለንም የሁሉንም አልጄሪያን ተስፋና ህልም እውን እንዲሆን እንደሚሰሩም ጠቁመዋል ሆኖም በርካታ አልጄሪያን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተስፋ ቃሎች ላይ ከፍተኛ ጥርጣሬ እንዳላቸው ነው የሚናገሩት for the past 20 years the butaflika clan ላለፉት 20 አመታት መንግስት በርካታ ተስፋዎችን ሲሰጠን ቆይቷል ማሻሻያዎችን አደርጋለሁ ይለንም ነበር ሆኖም በተግባር ያየነው ነገር ግን የለም መንግስት ከተቋሚዎች ጋር ለመደራደርም ዝግጁ መሆኑን አስተውቋል አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር የካቢኔት ወድሜ አጭር መሆኑን ገልጸው አልጄሪያውያንን በሚያስማማ መልኩ በራዊ የምክክር ጉባኤ ለማድረግ መዘጋጀታቸውንም አመላክቷል ወጣቶችን ወደ አመራር የማምጣት ስራ በአዲሱ ካቢኔያቸው ውስጥ እንደሚኖርም ፈንጭ ሰጥቷል ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነዋይ ጥሪ አሁን ታይ ምላሽ ሰጥቶት ደግሞ የልቢና ንቅናቄ ምክትል አላፊ አህመድ አልዳን ናቸው ለብደ አንትدخل في حوار እኛ ውይይቱ ባፍቸኳይ እንድከድ እንፈልጋለን ወጣቱ በጉባኤ ላይ ንቁት ሳታፊ መሆኑን ይኖርብታል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መሳተፍ አለበት መሰረታዊ መብቶች ኢኮኖሚ ሙስናና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ እናተኩራለን ሆኖም ተቋማዊዎች በአዲሱ ካቢኔ የማዘናጊያ हिसाब ተቋማችንን አናቋርጥም አጠናክረን እንቀጥላለን እንጂ ብለዋል ተቃውሞ ተጠናክሮ የሚቀጥል ከሆነ መንግስት ሊወስዶ የሚችለው ርምጃ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ጉዳይም አሳስበንም ባይናቸው ለተቋሙ ተዘጋይተናል የሚሉት አልጄሪያውያን የሚሆን ከሆነ ደግሞ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚያወቀሩት ካቢኔ በተረጋጋ መንገድ ስራውን መስራት አይችልም የሚሉት የፖለቲካ ተንታኞች አልጄሪያን ሌላ አጣብቅኝ ውስጥ ሊከታት ይችላል የሚል ስጋታቸውን አስቀምጠዋል ዘገባው የልጀዚራና ቲአርቲ 